നമസ്കാരം സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹാർഡ് ബെറ്ററിനെ പറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ ഹാർഡ് ബെറ്ററിൻ്റെ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസുകളുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കയറാം അപ്പോൾ ഹാർഡ് ബെറ്റർ സോ ഞാൻ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മൂന്ന് ഉത്തരങ്ങളാണ് ഞാൻ സ്ലൈഡിൽ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് സോ നാളെ എനിക്ക് ഒരു എക്സാമാണ് അതായത് നാളെ എനിക്കൊരു പരീക്ഷയാണ് സോ നാളെ എനിക്ക് എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നീ ഓപ്ഷനുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഗോ ടു ബഡ് ഏർലി നാളെ പരീക്ഷയായതുകൊണ്ട് നേരത്തെ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങണം അത് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സോ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നാളെ പരീക്ഷയായതുകൊണ്ട് പാർട്ടി ഓൾ നൈറ്റ് അതായത് നാളെ പരീക്ഷയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുഴുവൻ രാത്രിയിൽ പാർട്ടിക്ക് പോകണം അത് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നാളെ എനിക്ക് പരീക്ഷയായതുകൊണ്ട് വാച്ച് ടി വി ഓൾ നൈറ്റ് അതായത് നാളെ എനിക്ക് പരീക്ഷയായതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ ടി വി കാണണം സോ അത് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സോ ഇതിൽ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് നാളെ പരീക്ഷയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകാൻ പരീക്ഷയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഗോ ടു ബഡ് ഏർലിയാണ് അതായത് നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് നാളെ ഞാൻ അതായത് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്നാലേ എനിക്ക് നാളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ബെറ്ററായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഇത് തന്നെയാണ് ഹാർഡ് ബെറ്ററിൻ്റെ ആശയവും അതായത് അതായത് നമ്മുടെ നല്ല തീരുമാനങ്ങളെ അതായത് നല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ നല്ല ഡിസിഷനുകളെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ് ബെറ്ററുകൾ ഹാർഡ് ബെറ്റർ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസുകളിൽ ചേർക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് ഹാർഡ് ബെറ്ററിൻ്റെ ഐഡിയ അതാണ് ഞാൻ താഴത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നാളെ പരീക്ഷയായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നേരത്തെ പോയി കിടന്നുറങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസാണ് ഞാൻ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹൈ ഹാഡ് ഐ ഹാഡ് ബെറ്റർ ഗോ ടു ബഡ് ഏർലി ഐ ഹാഡ് ബെറ്റർ ഗോ ടു ബഡ് ഏർലി നാളെ പരീക്ഷയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാളെ ഇന്ന് നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങണം എന്ന് പറയുന്നൊരു സെൻറ്റൻസാണ് ഐ ഹാഡ് ബെറ്റർ ഗോ ടു ബഡ് ഏർലി സോ ഇതാണ് ഹാഡ് ബെറ്ററിൻ്റെ ആശയം അതായത് നമ്മുടെ നല്ല തീരുമാനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഗുഡ് ഐഡിയാസിനെ നല്ല തീരുമാന തീരുമാനങ്ങളെ നമ്മൾ പറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസുകളിൽ ഹാർഡ് ബെറ്റർ നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ചേർക്കുന്നത് സോ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന് നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങിയില്ല എന്ത് സംഭവിക്കും നാളെ എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പരീക്ഷയിൽ എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ കാര്യം ഏത് കാര്യമാണ് ഹാർഡ് ബെറ്റർ വെച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് എടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ആ ആ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹാർഡ് ബെറ്റർ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകും എന്നൊരു ആശയം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വേണം അതായത് ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ സോറി ഇന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നാളെ നല്ല രീതിയിൽ പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല സോ ആ ഒരു ഐഡിയ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണം ഹാർഡ് ബെറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ ഇതാണ് ഹാർഡ് ബെറ്ററിൻ്റെ ആശയം ഇനി രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് ആ സെൻറ്റൻസിലോട്ട് തന്നെ പോകാം ഐ ഹാഡ് ബെറ്റർ ഗോ ടു ബഡ് ഏർലി അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് സംസാരിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ല അതായത് ഹാർഡ് ബെറ്റർ എന്ന് നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഇന്നേ വരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന് പോലെ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ബെറ്റർ അതായത് ഹാർഡിനെ ചുരുക്കി ഐയുടെ ചേർത്ത് ഐ ബെറ്റർ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതായത് ഹാർഡ് ബെറ്റർ എന്ന് ഐ ബെറ്റർ മാത്രമല്ല സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ അല്ല അതായത് ഐ ഇറ്റ് ബെറ്റർ ഹി ഇറ്റ് ബെറ്റർ വി ഇറ്റ് ബെറ്റർ ദേ ഇറ്റ് ബെറ്റർ ഷി ഇറ്റ് ബെറ്റർ ഇങ്ങനെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഹാർഡിനെ ചുരുക്കിയാണ് അവർ ദ ഇറ്റ് ബെറ്റർ വി ഇറ്റ് ബെറ്റർ ഷി ഇറ്റ് ബെറ്റർ ഐ ഇറ്റ് ബെറ്റർ ഇങ്ങനെയാണ് അവർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവർ പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഐ ഹാർഡ് ബെറ്റർ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരാൾ പറയുന്നത്
ഇനി നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും സെൻറ്റൻസുകൾ കണ്ടാൽ ഒരിക്കലും തെറ്റിപ്പോകരുത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ബെറ്റർ എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ബെറ്റർ എന്ന് ഐ ഡി ഷീഡ് ബെറ്റർ എന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിലോ സംഭവം നിങ്ങൾ ഓർത്തോണോ അത് ഹാർഡ് ബെറ്റർ ആണ് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ആശയം ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ടാണ് അതായത് നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ ഇത് നല്ലതാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നിങ്ങനെ നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ പറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹാർഡ് ബെറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതെപ്പോഴും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് അതേപോലെ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസുകൾ ഞാൻ ഇനി പറയുമ്പോൾ ഹാർഡ് ബെറ്റർ എന്ന് പറയത്തില്ല ഐ ഡി ബെറ്റർ ഹീ ഡി ബെറ്റർ യു ഡി ബെറ്റർ എന്നിങ്ങനെ ചേർത്തേ പറയത്തുള്ളൂ കാരണം അതായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ പോകുന്നതും കൂടുതൽ ബുക്സുകളിൽ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ അതുമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർന്ന് വരിക അതുമായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് വരിക സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഐ ഹാ ഐ ഹാഡ് ബെറ്റർ ഗോ ടു ബട്ട് ഏർലി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പറയുന്നത് ഐ ഇറ്റ് ബെറ്റർ ഗോ ടു സോറി ഐ ഇറ്റ് ബെറ്റർ ഗോ ടു ബെഡ് ഏർലി അതായത് ഐ ഇറ്റ് ബെറ്റർ ഗോ ടു ബെഡ് ഏർലി ആളെ പരീക്ഷ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അത് സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോകാം ഐ ഇറ്റ് ബെറ്റർ ലീവ് മൈ ഹൗസ് ഏർലി ആൾ ഇത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് ആളെ എനിക്ക് പരീക്ഷയാണ് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പറയുകയാണ് പരീക്ഷ ആയതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് നേരത്തെ പോകുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നൊരു സെൻറ്റൻസാണ് ഐ ബെറ്റർ ലീവ് മൈ ഹൗസ് ഇയർലിയർ നാളെ പരീക്ഷ ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നേരത്തെ ഇറങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസാണ് ഐ ബെറ്റർ ലീവ് മൈ ഹൗസ് ഇയർലിയർ നാളെ എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നേരത്തെ ഇറങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നൊരു സെൻറ്റൻസാണ് സോ അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നേരത്തെ ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എനിക്ക് കറക്റ്റ് സമയത്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് എത്താൻ പറ്റത്തില്ല സോ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും സോ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് സോ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തോണം നമ്മൾ ആശയ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തു പോകാം സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഹാർഡ് ബെറ്ററിൻ്റെ ആശയം നമുക്ക് ഞാൻ അടുത്ത സെൻസ് സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോകാം ഇറ്റ്സ് ലേറ്റ് ഐ ഇറ്റ് ബെറ്റർ ഗോ ഇത് ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നതാണ് ലേറ്റ് ആയി പോയി ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ സംസാരത്തിൽ പറയുന്നത് ഹോ ഇറ്റ്സ് ലേറ്റ് ഇത് ലേറ്റ് ആയി പോയി ഐ ഇറ്റ് ബെറ്റർ ഗോ ഞാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോഴേ പോകുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതായത് ഞാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇറ്റ്സ് ലേറ്റ് ഐ ഇറ്റ് ബെറ്റർ ഗോ ഞാൻ പോകുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഹാർഡ് ബെറ്ററിൻ്റെ ഒരു ആശയം പിടികിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹാർഡ് ബെറ്റർ നമുക്ക് ഞാൻ അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോകാം മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ കമ്മിങ് ഓവർ ഐ ഇറ്റ് ബെറ്റർ ബൈ സം ഫുഡ് ഇത് ഞാനിങ്ങനെ പറയുകയാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് വരുവാണ് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് വരുവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുവാണ് ഐ ഇറ്റ് ബെറ്റർ ബൈ സം ഫുഡ് കുറച്ച് ഫുഡ് മേടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഐ ഇറ്റ് ബെറ്റർ ബൈ സം ഫുഡ് ഞാൻ കുറച്ച് ഫുഡ് മേടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും പെടണം സോ അന്നേരം ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഐ ഇറ്റ് ബെറ്റർ സം ഫുഡ് സോ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ വരുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഫുഡ് മേടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അത് ഐ ഇറ്റ് ബെറ്റർ ബൈ സം ഫുഡ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും എക്സാമ്പിൾസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഹാർഡ് ബെറ്ററിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ ആ മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാർഡ് ബെറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബേസ് ഓഫ് വെർബാണ് വരുന്നത് ബേസ് ഓഫ് വെർബ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെർബുകളുടെ ഫസ്റ്റ് ഫോം അതായത് നമുക്ക് ആ ആ എക്സാമ്പിളിലൊക്കെ നോക്കി അറിയാം ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ ഗോയ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ ലീവ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ ഗ്രാമർ നോക്കുന്നവർക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും കൺഫ്യൂസ് ആയാലും നിങ്ങൾ ആശയപരമായിട്ട് പഠിച്ചു പോവാം ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി വെർബുകളെല്ലാം ബേസ് ഫോം ബേസ് ഫോമാണ് വരുന്നത് ഗോയ ലീവ് മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ ഗോയാണ് ഐ ഐ ബെറ്റർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരുന്നത് വെർബുകളാണ് നോക്കിയാൽ മതി അത് ഗോയ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ ലീവ് മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ 
ഇന്ന് പാർട്ടിക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എനിക്കൊരുപാട് പഠിക്കുവാനായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം ഐ ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഐ ബെറ്റർ നോട്ട് ഗോ ടു പാർട്ടി ഞാൻ പാർട്ടിക്ക് ഇന്ന് രാത്രി പാർട്ടിക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതായത് എനിക്ക് നാളെ പരീക്ഷയാണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ പാർട്ടിക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണ് സോ പാർട്ടിക്ക് പോകാതിരുന്നാൽ ഈവൻ അത് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് പാർട്ടിക്ക് പോകാതിരുന്നാൽ എനിക്ക് നാളെ വൃത്തിയായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതാം സോ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഗുഡാണ് സോ ഈവൻ അത് നെഗറ്റീവ് ആശയമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഗുഡാണ് നമ്മൾ ഗുഡ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന അതേ ആശയം തന്നെ ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് സോ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എപ്പോഴും ഗുഡാണ് സോ ആ ഒരു ആശയത്തിലാണ് നമ്മൾ അതായത് ഹാർഡ് ബെറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഫോമുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ആശയത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങി വരും നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിലുള്ള ആശയം പിടിയിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളിലോട്ട് പോകാം സോ ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്ന പറയുന്നൊരു എക്സാമ്പിളാണ് അടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഐ ഇറ്റ് ബെറ്റർ നോട്ട് വാച്ച് ടി വി ഓൾ നൈറ്റ് അതായത് നാളെ പരീക്ഷയായതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ ടി വി കാണാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഐ ഇറ്റ് ബെറ്റർ നോട്ട് വാച്ച് ടി വി ഓൾ നൈറ്റ് ഞാൻ നാളെ പരീക്ഷയായതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുഴുവൻ ടി വി കാണാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഐ ഇറ്റ് ബെറ്റർ നോട്ട് വാച്ച് ടി വി ഓൾ നൈറ്റ് ഞാൻ ഇന്ന് മുഴുവൻ ടി വി കാണാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് സോ ടി വി കാണാതിരുന്നാലേ എനിക്ക് നാളെ വൃത്തിയായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റും സോ അതാണ് അതിൻ്റെ ആശയം അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഗുഡ് റിസൾട്ടാണ് വരുന്നത് സോ അതാണ് അതിൻ്റെ ആശയം നമ്മൾ ആ മലയാളത്തിൽ ആ പറഞ്ഞ അതേ ആശയം തന്നെയാണ് ഹാർഡ് ബെറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവിന് പോകുന്നത് സോ നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസിനോട് സെൻറ്റൻസ് കൂടെ നോക്കാം വി ഇറ്റ് ബെറ്റർ നോട്ട് ഈറ്റ് ഓൾഡ് ചിക്കൻ വി ഇറ്റ് ബെറ്റർ നോട്ട് ഓൾഡ് ഈറ്റ് ഓൾഡ് ചിക്കൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുങ്ങളിൽ കൂടി കുറച്ച് കെ എഫ് സി ചിക്കൻ മേടിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ കഴിച്ചു പക്ഷേ കഴിച്ചു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ കഴിച്ചില്ലായിരുന്നു അവർ പുറത്തു പോയിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ചിക്കൻ ആ ബക്കറ്റിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെ കഴിച്ചാലോ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സുഹൃത്ത് പറയുകയാണ് വി ഇറ്റ് ബെറ്റർ നോട്ട് ഈറ്റ് ഓൾ ദ ചിക്കൻ അതായത് ആ ചിക്കൻ മുഴുവൻ കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നമുക്ക് അവർക്ക് കൂടെ കൊടുക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയമാണ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഇറ്റ് ബെറ്റർ നോട്ട് ഈറ്റ് ഓൾ ദ ഈറ്റ് ഓൾ ദ ചിക്കൻ നമ്മളത് മുഴുവനും കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സബ്ജെക്റ്റ് യൂവ് ഹീയ് ഷീയ് എന്നിവ വരുമ്പോൾ സെൻറ്റ സെൻറ്റൻസുകൾക്ക് എന്ത് ആശയം വരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് സെൻറ്റൻസിന് ചെറിയൊരു ആശയം മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് സോ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ അതായത് ഹീയ് ഷീയ് യൂവ് എന്നിവ വരുമ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസിന് ചെറിയൊരു ആശയ വ്യത്യാസം വരും അതായത് ആ സെൻറ്റൻസിന് ഒരു വാണിങ് അതായത് മുന്നറിയിപ്പിൻ്റെ സ്വരം വരും മുന്നറിയിപ്പിൻ്റെ ഒരു ആശയം കയറി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭീഷണിയുടെ ഒരു ആശയം കയറി വരും അത് നമ്മൾ പറയുന്ന രീതി അനുസരിച്ചായിരിക്കുന്നത് ഏത് മാറ്റർ അനുസരിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ അനുസരിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് സോ എന്തായാലും ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭീഷണി ആ നമ്മുടെ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ആ ആശയത്തിന് കയറി വരും അതായത് നമ്മൾ ഹാർഡ് ബെറ്റർ വെച്ച് നമ്മൾ യൂവിൻ്റെ കൂടെയും ഹെയ്യുടെ കൂടെയും ഷീയുടെ കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു മുന്നറിയിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭീഷണിയുടെ ഒരു ആശയം കയറി വരും അത് സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ചാണ് കയറി വരുന്നത് സോ അത് നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെ വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കൊരു സെൻ്റ് എക്സാമ്പിളിലോട്ട് പോകാം യു ഇറ്റ് ബെറ്റർ ബി ഹോം അറ്റ് ടെൻ പി എം യു ഇറ്റ് ബെറ്റർ ബി ഹോം അറ്റ് ടെൻ പി എം ഇതൊരു പേരൻസ് കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു വിടുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പത്ത് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അവർ പുറത്തോട്ട് പോയാണ് അപ്പോൾ പേരൻസ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കണം എന്ന്
നമ്മളിത് ഹാർഡ് ബെറ്റർ ആണോ നമുക്ക് ഇന്നേ വരെ അറിയത്തില്ല എന്ന് ഇതേപോലത്തെ ഒരുപാട് എക്സ്പ്രഷൻസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇന്നേ വരെ നമുക്കറിയത്തില്ല ഈ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ് ബെറ്റർ ആണോ ഇനി ഈ സംഭവം ഇത് ചുരുക്കി പറയുന്നത് കൊണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അറിഞ്ഞു വിടാത്തത് സോ നമ്മൾ ഡെയിലി മിക്കപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ് ഈ ഹാർഡ് ബെറ്റർ വെച്ചുള്ള എക്സ്പ്രഷനുകൾ സോ അത് നിങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് യൂ ഇറ്റ് ബെറ്റർ ബി ഹോം യൂ ഇറ്റ് ബെറ്റർ ബി യോൺ ടൈം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കറക്റ്റ് സമയത്ത് എത്തണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് സാധാരണ ഓഫീസിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാറുള്ളത് സോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചോണോ അതൊരു മുന്നറിയിപ്പാണോ അങ്ങനെ നമ്മൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം സംഭവിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫൈൻ അടിച്ചു തരും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈൻ വരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വഴക്ക് കിട്ടും ഓഫീസിൽ നിന്നെങ്കിലും വഴക്ക് കിട്ടും സോ അതൊരു മുന്നറിയിപ്പായിട്ട് വേണം നമ്മൾ കരുതാൻ അതിനൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയമാണ് അതിൽ നിന്നുള്ളത് മലയാളത്തിൽ വേണേൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ സെൻറ്റൻസിന് യു ഇറ്റ് ബെറ്റർ ബി യോൺ ടൈം നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് എത്തുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നൊരാൾ ഒരു ഓഫീസിലെ ഒരു മാനേജർ നമ്മളോട് പറയാൻ നമ്മൾ താമസിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മുന്നറിയിപ്പ് ഇല്ലേ മുന്നറിയിപ്പിൻ്റെ ഒരു ആശയമില്ല സോ അതാണ് അതിൻ്റെ ആശയം പിടികിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോവാം യു വിറ്റ് ബെറ്റർ ഗീവ് മി ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓൺ ടൈം ഇതും ഇതേപോലെ ഓഫീസിലെ ഒരു ടോക്ക് ആണ് ഡോക്യു സാറുമാർ നമ്മളോട് പറയുന്നതാണ് യു വിറ്റ് ബെറ്റർ ഗീവ് മി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഓൺ ടൈം നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കറക്റ്റ് സമയത്ത് തരുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് യു വിറ്റ് ബെറ്റർ ഗീവ് മി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഓൺ ടൈം നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കറക്റ്റ് സമയത്ത് തരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് എന്നൊരു എന്ന് നമ്മൾ ഓഫീസിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ബോസന്മാരൊക്കെ നമ്മളോട് പറയാറുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതും നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നിലും ഒരു മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് സോ അത്രയേ ഉള്ള ആ സെൻറ്റൻസ് അത് പിടികിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോവാം യു ഇറ്റ് ബെറ്റർ ഡിസ്കസ് ദിസ് ഇഷ്യൂ വിത്ത് കെബിൻ ഇത് രണ്ട് പേർ തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ സംസാരമാണ് ഒരാൾ ഒരാളോട് പറയുകയാണ് നീ ഈ പ്രശ്നം ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രശ്നം നീ ഈ പ്രശ്നം കെവിനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺവെർസേഷൻ സെൻറ്റൻസ് ആണ് സോ ഇതിൽ ഒരു ആശയം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് അവർ തമ്മിൽ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സോ ചിലപ്പോൾ അത് കെവിനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചാലേ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരാൾ മറ്റേ മറ്റേ ഒരു വ്യക്തിയോട് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉപദേശിക്കുന്നതാണ് ഉപദേശിക്കുന്നതാണ് യു ഇറ്റ് ബെറ്റർ ഡിസ്കസ് ദിസ് ഇഷ്യൂ വിത്ത് കെവിൻ നിങ്ങൾ ഈ ഈ ഇഷ്യൂ കെവിനുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് സോ അതിലൊരു മുന്നറിയിപ്പ് ഒരു എന്ത് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് അവിടെ മറിഞ്ഞിടപ്പുണ്ട് സോ ആ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് അത് അതിനകത്ത് മുന്നറിയിപ്പാണോ അതോ എന്താണ് അതിനകത്ത് പ്രശ്നമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ സോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ആശയം പിടികിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിലൊരു മുന്നറിയിപ്പ് കിടപ്പുണ്ട് സോ ആശയം പിടികിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോവാം അടുത്ത വെച്ച് ഹീ വെച്ചാണ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഹീ ഇറ്റ് ബെറ്റർ നോട്ട് ബി ലേറ്റ് ഐ ഹീ ഇറ്റ് ബെറ്റർ ബി നോട്ട് ലേ ഇത് നമ്മൾ ഓഫീസിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ടോക്കാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോ നമ്മുടെ മാനേജറൊക്കെ ചിലപ്പം ആരെങ്കിലും ലേറ്റായിട്ട് വന്നാൽ നമ്മളോട് പറയ പറയത്തില്ലേ അവൻ ഇനി ലേറ്റായി വരാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയത്തില്ലേ ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് നോക്കിക്കോളൂ ഈ ഹീ ഹീ ഇറ്റ് ബെറ്റർ ബി നോട്ട് ലേറ്റ് ഐ അവൻ ഇനി ലേറ്റ് ആകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഹീ വെച്ചാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഹീ ഇറ്റ് ബെറ്റർ ബി നോട്ട് ലേറ്റ് എഗെ അവൻ ഇനി ലേറ്റായി വരാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അവൻ ഇനി ലേറ്റായി വന്നാൽ അവന് ഞാൻ ഫൈൻ എഴുതി കൊടുക്കുമെന്ന് സാധാരണ ബോസന്മാർ മാനേജർമാർ നമ്മളത് പറയാറുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണിത് ഹീ ഇറ്റ് ബെറ്റർ ബി നോട്ട് ലേറ്റ് എഗെയിൻ അവൻ ഇനി ലേറ്റായി വരാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് സോ അത്രയേ ഉള്ള സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് കയറാം ഹീ ഇറ്റ് ബെറ്റർ ബി റെഡി ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് മീറ്റിംഗ് അതായത് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഒരാൾ വേറൊരാളെ പറ്റി പറയുകയാണ് അവൻ അടുത്ത അടുത്ത ആഴ്ചത്തിൽ മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി റെഡി ആയിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറ
സോ അപ്പോൾ അവിടെ ഐഡ് ആണ് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഐഡ് ബെറ്റർ ഗോനോ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഐഡ് ബെറ്റർ ഗോനോ ബിഫോർ ദ ട്രാഫിക് ഗെറ്റ്സ് ടു ബാഡ് അതായത് ട്രാഫിക് മോശമാകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് പോകുന്നു പോകണം എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഐ വെച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് ഐ യു വെച്ചാണ് സെൻറ്റൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇവിടെ ഐ വെച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സബ്ജെക്റ്റ് ഐ ആണ് ഐ വുഡ് ബെറ്റർ ഗോ എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോകുന്നതാണെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാഫിക് വളരെ മോശമാകും എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണ് സോ ഇത് നമ്മുടെ പഴയ ആശയം തന്നെയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ ആശയം തന്നെയാണ് പോകുന്നതാണ് നല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വരും ഇവിടെ പറയുന്നത് ട്രാഫിക് മോശമാകും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് സോ അത് നിങ്ങൾ ടോട്ടലി മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത്രയുള്ള സെൻറ്റൻസ് അത് സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോവാം യു വിഡ് ബെറ്റർ നോട്ട് ടെൽ ടി ഫി അബൌട്ട് ദ ബ്രോഹൻ ഗ്ലാസ് ഷീ വിൽ ഗോ ക്രൈസി ഇത് ഒരാളിങ്ങനെ പറയുവാണ് ടി ഒരാളിങ്ങനെ പറയുവാണ് താ നീ ആ ക കണ്ണാടി കുട്ടിയെ കാര്യം ടിഫി ഒന്ന് ടിഫി ടിഫി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗേളാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി ടിഫിയോട് പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഷീ വിൽ ഗോ ക്രേസി അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ക്രേസി ആയി ക്രേസി ആയെന്ന് വെച്ചാൽ അവൾ ചൂടായി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും അവിടെ സമനില കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് യു ഇറ്റ് ബെറ്റർ നോട്ട് യു ഇറ്റ് ബെറ്റർ നോട്ട് ടെൽ ടിഫി അബൌട്ട് ദ ബ്രോക്കൺ ഗ്ലാസ് ടിഫിയോട് ആ കൺ കുട്ടിയെ ഗ്ലാസിനെ പറ്റി പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഷീ വിൽ ഗോ ക്രേസി അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ക്രൈസി ആയി പോകും എന്ന് വെച്ചാൽ അവൾ സമനില തെറ്റി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഷീ വിൽ ഗ്രോ ക്രൈസി അവൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് പിടി കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോകാം ഐ ബെറ്റർ ഗെറ്റ് എ ടാക്സി ദ ബസ്സസ് ആർ സോ സ്ലോ ഇത് ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് പറയുന്നതാണ് ബസ് ഒന്ന് ബസ്സൊക്കെ ഭയങ്കര പയ്യെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ട്രാഫിക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാനൊരു ടാക്സി പിടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഐ ബെറ്റർ ഗെറ്റ് എ ടാക്സി ഞാനൊരു ടാക്സി പിടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഐ ബെറ്റർ ഗെറ്റ് എ ടാക്സി ദ ബസ്സസ് ആർ സ്ലോ ബസ്സൊക്കെ സ്ലോ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ടാക്സി പിടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണത് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോവാം ഐ വെച്ചുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺ അതല്ല ആ സെൻറ്റൻസിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് പിടി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോവാം ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് ലേറ്റ് താമസിക്കുന്നത് ഇത് ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് ഐ യു ഇറ്റ് ബെറ്റർ ലീവ് നൗ നീ ഇവിടുന്ന് അതായത് ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂമിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് ലേറ്റ് യു ഇറ്റ് ബെറ്റർ ലീവ് നൗ നീ ഇപ്പോൾ പോകുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർ യു യു വിൽ മിസ് യുവർ ബസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താങ്കൾ താങ്കളുടെ ബസ് ബിസ് യു എന്ന് പറയുന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അത് ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് ലേറ്റ് ഇത് ലേറ്റ് ആകുകയാണ് യു ഇറ്റ് ബെറ്റർ ലീവ് നൗ നീ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് or you will miss your bus you or you will miss your bus അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താങ്കളുടെ ബസ് മിസ് ആകും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അത് അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യു വിൽ ബെറ്റർ എന്തുകൊണ്ടാ വന്നതെന്ന് അതിൻ്റെ റീസണും അപ്പുറത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബസ് മിസ് ആകുമെന്ന് തൊട്ടടുത്ത സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യു വിൽ ബെറ്റർ ലീവ് നോ നീ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ബസ് മിസ് ആകും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഞാനിത് വേറൊരാളോട് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഓഫീസിലിരിക്കുന്ന ഒരാളോട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയാണ് നീ ഇപ്പോൾ പോകുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ ബസ് മിസ് ആകും എന്ന് പറയുന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് സോ അവിടെ യു വീട്ടിൻ്റെ ആശയം നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ അടുത്ത ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൊടുക്കാം ദേ വിറ്റ് ദേ ഇറ്റ് ബെറ്റർ ബി ഹിയർ ബിഫോർ വി സ്റ്റാർട്ട് ഇന്ന ഇതൊരു ഫാമിലി ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് അവരുടെ മക്കൾ പുറത്തോട്ട് പോയേക്കാണ് കറങ്ങാൻ പോയേക്കാണ് അപ്പോൾ അവർ ഡിന്നറൊക്കെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം വൈകുന്നേരത്തെ ഭക്ഷണമാണ് ഡിന്നർ അപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ പറയുകയാണ് ദേ ഇറ്റ് ബി ദേ ഇറ്റ് ബെറ്റർ ബി ഹിയർ ബിഫോർ വി സ്റ്റാർട്ട് ഇന്ന ദേ ഇറ്റ് ബെറ്റർ ബി ഹിയർ ബിഫോർ വി സ്റ്റാർട്ട് ഇന്ന അതായത് നമ്മൾ ഡിന്നർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവരിവിടെ എത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു അവിടെ പോയി ഇവിടെ വന്നി
പറയുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവാണ് മറക്കാതെ മറക്കാതിരുന്നാലേ അവർ അത് മേടിക്കത്തുള്ളൂ സോ അങ്ങനെ ആ ശൈലിയാണ് ആ ശൈലി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദ ഇറ്റ് ബെറ്റർ നോട്ട് ഫോർ ഗെറ്റ് തോമസ് ബർത്ത് ഡേ ഗിറ്റ് അവർ ടോമിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ഗിഫ്റ്റ് മറക്കാതിരിക്കുന്നതായിരുന്നു നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞ സെൻറ്റസ് ആണ് ഞാനിങ്ങനെ അവർ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ റൂമിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് സോ അത്ര ഉള്ള സെൻറ്റൻസ് സോ ഓർണ കൊണ്ട് എടുക്കാം ഹീറ്റ് ബെറ്റർ ഹീറ്റ് ബെറ്റർ ബി യോർ ടൈം ഓർ ഐ വിൽ ബി മാഡ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് വേറൊരു സുഹൃത്തിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം ഓഫീസിലെ ഒരു സുഹൃത്താണ് അവൻ ഇവിടെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് എത്തുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി മാഡ് ഐ വിൽ ബി മാഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ സമനില തെറ്റു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹീ ഹീ ബെറ്റർ ബി യോൺ ടൈം അവൻ കറക്റ്റ് കൃത്യ സമയത്ത് ഇവിടെ വരുന്നതാണ് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നതാണ് നല്ലത് ഓർ ഐ വിൽ ബി മാഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സമനില തെറ്റു എൻ്റെ സ്വഭാവം മാറും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണത് സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഹാർഡ് വെക്ടറിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ടോട്ടലി നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാം നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് സോ നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സെൻറ്റൻസുകളാണ് സോ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ഇനി ഹാർഡ് ബെറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം ഹാർഡ് ബെറ്റർ എന്ന് പറയാതെ ഇതേപോലെ ചുരുക്കി യു വിറ്റ് ഐ വിറ്റ് ഷി വിറ്റ് ഹി വിറ്റ് ഇങ്ങനെ ചുരുക്കി പറയാം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് സോ നമ്മുടെ ഡെയിലി ടോക്കിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഉള്ളതാണ് ഈ ഹാർഡ് ബെറ്റർ വെച്ചുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ സംഭവം നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത വിധ ഹാർഡ് ബെറ്റർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പിടി കിട്ടാത്തത് ഇങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് കൊണ്ടായിരുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ബുക്സുകളിലും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മൂവി കാണുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ ബെറ്റർ ഇങ്ങനെ അപ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബെറ്റർ വന്നാൽ അത് ഹാർഡ് ബെറ്റർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പിടി കിട്ടും അതേപോലെ ആ സംസാരിക്കുന്ന ആ സ്റ്റൈൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ആ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ആ സംസാരം പോകുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിടി കിട്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സോ നമുക്ക്